হ্যালো एवरीवन আজকে হচ্ছে আমরা কিছু ম্যাথ দিয়ে স্টার্ট করব গত লেকচারগুলো रिलेटेड টপিক দিয়ে চলো আমরা একটা ম্যাথ পড়ে দেখি এখানে আমাকে বলতেছে কি দেখো তো 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার একটি ক্যালোরিমিটারের বিক্রিয়া প্রকোষ্ঠ 25 অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপে অক্সিজেন গ্যাস দ্বারা পূর্ণ তাহলে খেয়াল করে দেখো তোমার কাছে একটা কি আছে একটা ক্যালোরিমিটার আছে সো চলো আমরা একটা ক্যালোরিমিটার আকার ট্রাই করি सपोज ধরো এটা হচ্ছে আমার একটা ক্যালোরিমিটার सपोज এটা হচ্ছে আমার একটা ক্যালোরিমিটার সো এই ক্যালোরিমিটারের মধ্যে আমার কি আছে বলতে অক্সিজেন গ্যাস দ্বারা পূর্ণ আছে দ্যাট মিন্স এখানের ভিতরে আমার কি আছে বলতে ভাই অক্সিজেন গ্যাস আছে এবং এই অক্সিজেন গ্যাসটার প্রেসার দেখো তো ভাই কত দেওয়া আছে প্রেসার কিন্তু আমার হচ্ছে যে 25 অ্যাটমোস্ফিয়ার তাহলে প্রেসার দেওয়া আছে আমার হচ্ছে 25 অ্যাটমোস্ফিয়ার এবং এখানে দেখো তুমি টেম্পারেচার কত দেওয়া টেম্পারেচার কিন্তু t দেওয়া তোমার হচ্ছে যে টেম্পারেচার t দেওয়া 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সো এটাকে দেখো তো ভাই তুমি যদি কেলভিনে নিতে চাও তাহলে 25 এর সাথে তোমার কত যোগ করতে হবে 25 এর সাথে যোগ করতে হবে 273 সো 225 আর 273 যোগ করলে আসবে তোমার এখানে 298 কেলভিন এরপরে তোমাকে বলতেছে কি দেখো তোমাকে বলা হচ্ছে যে তুমি যদি 0.1 গ্রাম জ্বালানিকে দহন করো দ্যাট মিন্স তুমি যদি 0.1 গ্রাম জ্বালানিকে দহন করো এখান থেকে যদি তুমি অক্সিজেনের কতটুকু জ্বালানি দহন আচ্ছা এখানে জ্বালানি বলতে কোনটাকে বোঝাচ্ছে জ্বালানি বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে তোমার অক্সিজেনকে তো বলতেছে এখানে কি তুমি যদি 0.1 গ্রামকে দহন করো তাহলে তোমার টেম্পারেচার বাড়বে কতটুকু 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তার মানে 0.1 গ্রাম জ্বালানি দহন করলে প্রকোষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়বে কতটুকু 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তার মানে 0.1 গ্রামকে দহন করলে তাহলে আমাদের ডেল্টা টি কত হয় ভাই ডেল্টা টি হয় হচ্ছে আমার 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে এবার বলতেছ আমাকে তুমি যে তুমি যদি 0.5 গ্রাম জ্বালানিকে নিয়ে দহন বিক্রিয়া সম্পন্ন করো তাহলে তোমার অক্সিজেন গ্যাসের চাপ কত হবে তাহলে খেয়াল করে দেখো এবার তুমি কত রকম কি নিছো 0.5 গ্রামকে একটা জিনিস খেয়াল করো তুমি যখন 0.1 গ্রামকে দহন করো তখন তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় কত তখন কিন্তু তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর এখানে তুমি 0.5 গ্রামকে দহন করছো তাহলে কত গুণ হবে তাহলে এখান থেকে আমরা চলো একটা জিনিস লিখি আমরা লিখব প্রথমে হচ্ছে যে আমার আমরা প্রথমে লিখব 0.1 গ্রাম জ্বালানিকে দহন করলে ডেল্টা টি ইকুয়ালস টু কত হয় ডেল্টা টি ইকুয়ালস টু 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বারে তাহলে এখানে হচ্ছে আমরা দেখো তো আমরা যখন আমরা 1 গ্রাম কে দহন করব তখন কত হবে ডেল্টা টি ডেল্টা টি ইকুয়ালস টু হবে তখন হচ্ছে তোমার 2 ডিভাইডেড বাই 0.1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর তুমি যে এখানে দেখো আমার 0.1 না এখানে আমার কত রকম আছে 0.5 গ্রাম কে তুমি দহন করছো তাহলে তুমি যদি 0.5 গ্রাম কে তুমি জ্বালানিকে যদি দহন করো তাহলে তোমার ডেল্টা টি ইকুয়ালস টু হবে ডেল্টা টি ইকুয়ালস টু হবে 2 ডিভাইডেড বাই 0.1 ইনটু 0.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তার মানে ডেল্টা টি এর ভ্যালু আসবে তোমার এখানে 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অথবা এখান থেকে তুমি খেয়াল করে দেখো 0.1 কে দহন করলে 2 ডিগ্রি আর এটার 5 গুণ হচ্ছে তোমার 0.5 তাহলে ডেল্টা টি কত হবে 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর এটা কিন্তু তোমার হচ্ছে কি দেখো তো বাড়ছে তার মানে আমরা এটা বলতে পারি দেখো আমার এখানে ইনিশিয়ালি টেম্পারেচার দেওয়া কত ছিল ইনিশিয়ালি টেম্পারেচার দেওয়া ছিল হচ্ছে আমার এখানে 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর এখানে আমার টেম্পারেচারটা বাড়ছে কয় ডিগ্রি 10 ডিগ্রি তাহলে এখানে কত হবে 25 যোগ 10 তার মানে হবে কিন্তু আমার 35 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখানে আমার হবে 35 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সো 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কে আমরা কত লিখতে পারি 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কে আমরা লিখতে পারি 298 কেলভিন আর 35 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কে আমরা কত লিখতে পারি 308 কেলভিন ওকে সো এখানে দেখো তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে প্রেসারটা কত হবে প্রেসার তাহলে এটা হচ্ছে প্রেসার 1 প্রেসার 1 ছিল 25 অ্যাটমোস্ফিয়ার আর আমাকে জিজ্ঞেস করছে প্রেসার 2 টা কত হবে এখন একটা জিনিস খেয়াল করো তো তোমাকে বলছে কি আয়তনটা নগণ্য তার মানে আয়তনটা কি হয় নাই চেঞ্জ হয় নাই তার মানে তোমার এখানে এই ভলিউম বা আয়তন ভলিউম বা আয়তন এটা কি ছিল যেহেতু চেঞ্জ হয় নাই তার মানে কি ছিল স্থির ছিল সো আমরা জানি যদি আমার ভলিউম স্থির থাকে তাহলে আমি কোন সূত্রে अप्लाई করতে পারি যদি আমার ভলিউম স্থির থাকে তাহলে কিন্তু আমরা হচ্ছে তোমার লাস্ট যে সূত্রটা চাপের সূত্র যেটাকে আমরা বলি সেটা কিন্তু আমরা अप्लाई করতে পারি চাপের সূত্র আমরা अप्लाई করতে পারি সো চলো আমরা এখানে এই জিনিসগুলো একটু ক্লিয়ার করে জিনিসটা আরেকটু জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করি ম্যাটটা সো এখানে দেখো আমরা ইন টোটাল এখানে এখানে কি কি পাইলাম এখানে হচ্ছে আমরা পাইলাম হচ্ছে তোমার টি1 এর ভ্যালু পাইছি আমরা এবং আমরা পাইছি হচ্ছে তোমার টি2 এর ভ্যালু পাইছি টি1 এত পাইছি টি2 এত পাইছি এবং
एटमसफियार এবং এখানে আমাকে কি বলা হয়েছে এখানে হচ্ছে আমাকে বলা হয়েছে আমার যে ভলিউমটা সেটা কি বলা তো স্থির আমার ভলিউমটা সেটা কি থাকবে স্থির থাকবে সো ভলিউম স্থির হইলে আমি কোন সূত্রে अप्लाई করব আমি কিন্তু তোমার হচ্ছে চাপের সূত্র अप्लाई করব সো তোমরা যদি চাপের সূত্রটা মনে করার চেষ্টা করো এখন সূত্রটা কত ছিল প্রেসার ইজ প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার যখন তোমার কি স্থির থাকবে ভলিউমটা স্থির থাকবে সো এই জিনিসটাকে আমরা কি লিখতাম দেখো তো এটাকে আমরা লিখতাম প্রেসার এই সমানুপাতিক উঠাই দিয়ে লিখতাম কনস্ট্যান্ট একটা দিতাম ইনটু টেম্পারেচার লিখতাম সো এরপরে আমরা লিখতাম হচ্ছে এই প্রেসার ডিভাইডেড বাই তোমার টেম্পারেচার এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তার মানে এরপরে আমরা লিখতাম এখান থেকে আমরা লিখতাম প্রেসার ওয়ান ডিভাইডেড বাই টেম্পারেচার ওয়ান ইকুয়ালস টু প্রেসার টু ডিভাইডেড বাই টেম্পারেচার টু এটা ইকুয়ালস টু কত লিখতাম কনস্ট্যান্ট লিখতাম কারণ প্রেসার আর টেম্পারেচার অনুপাতটা কি ধ্রুবক তাহলে তুমি প্রেসার ওয়ান আর টি ওয়ান নাও পি টু আর টি টু নাও দোনোটাই কি আসবে সেম আসবে সো চলো আমরা এখন কি করব এই ইকুয়েশনটাতে এই ভ্যালুগুলো বসাই দেওয়ার চেষ্টা করব সো যদি আমরা এই ইকুয়েশনটাতে এখানে ভ্যালু বসানোর চেষ্টা করি দেখো তো ফার্স্ট এখানে আমি কি লিখবো আমার প্রেসার ওয়ান দেওয়া আছে কত প্রেসার ওয়ান হচ্ছে আমার পঁচিশ তাহলে এখানে আমি প্রেসার ওয়ানের জায়গায় লিখবো হচ্ছে পঁচিশ তারপর আমার টেম্পারেচার ওয়ান দেখো তো কত দেওয়া আছে টেম্পারেচার ওয়ান হচ্ছে আমার দুইশো আটানব্বই তাহলে টেম্পারেচার ওয়ানের জায়গায় লিখবো দুইশো আটানব্বই আমাকে প্রেসার টু বের করতে বলছে আমাকে প্রেসার টুটা বের করতে বলছে আর আমার টেম্পারেচার টু দেওয়া আছে কত দেখো তো টেম্পারেচার টু দেওয়া আছে হচ্ছে আমার তিনশো আট সো এখান থেকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি প্রেসার টু ইকুয়ালস টু হবে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফোর অ্যাটমস ফেয়ার কারণ এখানে এককটা কি ছিল অ্যাটমস ফেয়ারে সো এটাই হচ্ছে আমার আনসার সো আশা করি জিনিসটা সবাই বুঝতে পারছো যদি প্রবলেম থাকে তাহলে তোমরা আমাকে জানাতে পারো চলো আমরা তাহলে নেক্সট অঙ্কটাতে যাই নেক্সট অঙ্কটা তোমাকে বলতেছি কি দেখো তো আমাকে বলা হচ্ছে যে ওয়ান টোয়েন্টি কিলো বেস্কেল চাপে কিছু মার্বেল সহ একটা গ্যাসের আয়তন কতটুকু এতটুকু তার মানে তোমাকে বলতেছি কি এখানে একটা পাত্র আছে সাপোজ ধরো সাপোজ এটা আমার একটা পাত্র সো এই পাত্রের মধ্যে আমার চাপ কতটুকু বলো তো এই পাত্রের মধ্যে আমার প্রেশার এটাই কষ্ট হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি কিলো প্যাসকেল এবং এই চাপে এখানে কি আছে এখানে একটা গ্যাস আছে এবং এখানে কি আছে কিছু মার্বেল আছে সো এই দুইটাই মিলায়ে আমার ভলিউম দেওয়া আছে কত দেখো তো এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর তাহলে এই দুইটা মিলায়ে এটার ভলিউম দেওয়া টোটাল ভলিউম এটা দেওয়া আছে হচ্ছে আমার এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর মিটার কিউব দেওয়া আছে সো আমার জিজ্ঞেস করছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর অ্যাটমসফিয়ার ফোর এইট অ্যাটমসফিয়ার চাপে মার্বেল সহ ওই গ্যাসের আয়তন কতটুকু এত হয় তার মানে বলা হচ্ছে প্রেসার ওয়ান যখন ছিল তখন হচ্ছে এরকম এবার বলা হচ্ছে আমার তাহলে প্রেসার ওয়ান হচ্ছে একশো বিশ কিলো বেস্কেল এবার বলা হচ্ছে সেম পাত্রেরই ধরো এটা পাত্রটা তুমি সেম রাখলা ওই পাত্রে যদি তুমি প্রেসার এবার কত করে দাও ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট তাহলে প্রেসার টু ইকুয়াল টু তুমি কত করে দিলা ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট করে দিলা ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট এবার তুমি কিন্তু প্রেসারটা কত করছো অ্যাটমসফিয়ার এককে রাখছো তো প্রেসার ওয়ান যদি তুমি ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট অ্যাটমসফিয়ার করে দাও তাহলে মার্বেল সহ ওই গ্যাসের আয়তন কতটুকু হয় সেভেন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর তার মানে দেখো এখানে কিন্তু তোমার কি ছিল ভাই গ্যাস ছিল আর এখানে তোমার কি ছিল মার্বেল ছিল তাহলে তোমাকে বলা হচ্ছে এই মার্বেল আর গ্যাস সহ ভলিউমটা কত আছে ভলিউমটা কত দেওয়া আছে এখানে ভলিউমটা এবার হয়েছে কতটুকু বলো তো সেভেন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর মিটার কিউব সো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখানে তুমি প্রেসার চেঞ্জ করছো তাহলে তোমার কি চেঞ্জ হয়ে গেছে ভলিউমটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে তোমার কোয়েশনে কিন্তু টেম্পারেচার চেঞ্জ নিয়ে কিছু বলে নাই বলা হয়েছে বলা হয় নাই কিন্তু তার মানে এখানে আসলে কি থাকবে বলো তো তো যেটা বলবো না সেটা নিয়ে আলোচনা করবো না আমরা ধরে নিব টেম্পারেচার তাহলে আমার কি আছে স্থির আছে এখানে কিন্তু টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়েছে এরকম কোনো কিছু বলা নাই তাহলে আমরা ধরে নিব টেম্পারেচারটি স্থির আছে এবার দেখো এবার এখানে এই আমরা যে এখানে তাহলে টেম্পারেচার স্থির মানে এখানে আমরা কোন সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারবো এখানে কিন্তু আমরা বয়েলের সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারবো টেম্পারেচার যেহেতু আমার কি বলতো স্থির সো দেখো একটা জিনিস বয়েলের সূত্র শুধুমাত্র কার জন্য অ্যাপ্লাই হয় গ্যাসের জন্য তার মানে মার্বেলের আয়তন কিন্তু চেঞ্জ হবে না তার মানে মার্বেলের আয়তন যদি এখানে এক্স হয় তাহলে এখানেও মার্বেলের আয়তন কত হবে এক্স হবে কিন্তু তুমি দেখো এই গ্যাসের আয়তন এখানে যদি তুমি ভলিউম ওয়ান ধরো এখানে কিন্তু গ্যাসের আয়তন কত হয়ে যাবে এখানে কিন্তু গ্যাসের আয়তন হয়ে যাবে ভলিউম টু সো এখান থেকে দেখো তুমি এই যে ফার্স্ট এটাকে আমরা এক
হ্যাঁ তাহলে লিখতে পারি ভলিউম 1 আর মার্বেলের আয়তন হচ্ছে তোমার x তাহলে মার্বেলের আয়তন তোমার হচ্ছে x এই দুইটার যোগফল কত দেখো তো এই দুইটার যোগফল কিন্তু হচ্ছে এটা তার মানে 8.5 8.5 ইনটু 10 ইনভার্স 4 লিখতে পারি সো আমার তো v1 নিয়ে কাজ তাহলে v1 ইকুয়াল টু কত লিখতে পারি 8.5 ইনটু 10 ইনভার্স 4 এই x টাকে তাহলে পাশে নিয়ে আসব তাহলে এটা হচ্ছে x এবার আমরা চলো দুই নাম্বার ফিগারের দিকে তাকাই দেখো তো দুই নাম্বার ফিগারে এই গ্যাসের আয়তন কতটুকু v2 না তাহলে গ্যাসের আয়তন কিন্তু আমার হচ্ছে এখানে v2 আর মার্বেলের আয়তন তোমার তো x আর দুইটার মিলিত যোগফল কত এইটা তাহলে সেটা হচ্ছে তোমার 7.6 10 ইনভার্স 4 সো তুমি এখান থেকে দেখো তো ভাই এই v2 মানে কত লিখতে পারো v2 মানে তুমি কিন্তু লিখতে পারো হচ্ছে 7.6 10 ইনভার্স 4 माइनस एक्स लिखते बारो। सो so, चलो ये बार हम रहो होते हैं जब बॉयल शूट्टे अप्लाई करें चेस्ट करुँगो। देखो तो बॉयल शूट्टे तुम्हार की चिलो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 की ना भाई। सो इट आशा करूँ हम रहो शब्द आई जानी। ये बार एक है ना टच हमारा लग बे देखो। एक है ना P1 माने तुम्हार द P2 I'm not sorry it's all agents to get to remove see can it like this and I'm on I'm gonna get to mark a P2 it at the was out say 1.48 atmosphere I can I'm not any pressure a glass of bullet a key to have a same a okay need to have a tech to do is they go to buy I'm not a conversion she gets still I'm gonna pressure it the one atmosphere it equal to go to chill or it equal to chill actually act to make in do a patch kilo pascal তাহলে আমরা কি করব এই অ্যাটমোস্ফিয়ারটাকে আমরা কোথায় নিয়ে যাব কিলো প্যাসকেলে নিয়ে যাব তাহলে কি করতে হবে বলো তো তাহলে আমাকে করতে হবে 1.48 এটা যেটা কনস্ট্যান্ট আর এই 1 অ্যাটমোস্ফিয়ারের জায়গায় তাহলে আমি কত বসাই দিব 101.325 বসাই দিব তাহলে কোথায় চলে গেল কিলো প্যাসকেলটা সরি অ্যাটমোস্ফিয়ারটা কিলো প্যাসকেলে সো এটা ইকুয়ালস টু হবে 149.9 আচ্ছা সো এখানে আমরা তাহলে দেখো তো ভাই প্রেসার 1 এর ভ্যালু কত বসাবো প্রেসার 1 কিন্তু হচ্ছে আমার 120 তাহলে প্রেসার 1 ইকুয়াল টু এখানে আমরা বসাবো তোমার হচ্ছে 120 আর দেখো তো ভাই ভলিউম 1 মানে কত ভলিউম 1 1 মানে কিন্তু এটা তাহলে ভলিউম 1 এর জায়গায় আমি বসাবো এখানে 8.5 10 ইনভার্স 4 माइनस x इक्वल्स टू সো আমরা এটা যেহেতু লাগতেছ না আমরা এটা একটু মুছে দিলাম জায়গা খালি করার জন্য সো এখানে আসবে তোমার হচ্ছে ইকুয়ালস টু দেখো প্রেসার 2 দাও আছে কত দেখো তো প্রেসার 2 তুমি বের করছ হচ্ছে তো তাহলে প্রেসার 2 তুমি বের করছ 149.961 ইনটু দেখো তো এটার ভলিউম 2 টা কত ভলিউম 2 এটা না তাহলে ভলিউম 2 তোমার হচ্ছে যে 7.6 ইনটু 10 ইনভার্স 4 মাইনাস হচ্ছে তোমার x সো এখান থেকে তুমি যদি সলিউশন করো তুমি আসলে কিসের ভ্যালু পাবা x এর ভ্যালু পাবা সো x ইকুয়াল টু আসবে 3.99 ইনটু তোমার হচ্ছে tan ইনভার্স 4 tan ইনভার্স 4 এখন ভলিউমের ইউনিটটা কি হবে দেখো এখানে ভলিউমটা কিসে দেওয়া আছে মিটার কিউবে দেওয়া আছে তাহলে ভলিউমটা হবে এত মিটার কিউব সো এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर এবং মার্বেলের আয়তন তাহলে কত হইল 3.99 into 10 inverse 4 meter cube. So, I should go to the next step. So, let's go to the next method. Next method is the next method. Next method next method. Next method is the 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 পানির উপর থেকে সংগ্রহ করছো তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা চলো একটু বোঝার চেষ্টা করি সিনারিওটাকে সিনারিওটা হচ্ছে এরকম তোমার দেখো তো টেম্পারেচার 1 দেওয়া ছিল কত টেম্পারেচার 1 দেওয়া আছে তোমার হচ্ছে 17 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে এটাকে তুমি যদি কেলভিন নিতে চাও তাহলে 17 এর সাথে কত যোগ করতে হবে 17 এর সাথে যোগ করতে হবে হচ্ছে আমার 273 তাহলে 17 750 মিলিমিটার চাপ তার মানে মিলিমিটার পারদ চাপ এটা যদিও এখানে পারদ দেওয়া নাই পারদ দেওয়া না থাকলে আমরা কি জানি চাপের একক কত হয় মিলিমিটার পারদ হয় তাহলে মিলিমিটার পারদ এসজি পারদ কে আমরা এসজি দিলে কি মারকারি এখন একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা এটাকে কোথায় নিয়ে যেতে যাচ্ছি অ্যাটমোস্ফিয়ারে দেখো তো তোমাদেরকে আমি একটা কনভারশন শিখাইছিলাম না 
যে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার এটা ইকুয়াল টু কত ছিল এটা ইকুয়াল টু ছিল তোমার হচ্ছে সাতশো ষাট মিলিমিটার পারত সো এই জিনিসটাকে দেখো আমি যদি এই জিনিসটাকে অ্যাটমসফিয়ারে নিতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে এখানে দেখো তো আমরা কি করব ওয়ান মিলিমিটার পারত বের করব ওয়ান মিলিমিটার পারত এটাই কষ্ট কত হবে দেখো তো এটাই কষ্ট হবে এই সাতশো ষাটটাকে তুমি নিচে পাঠাই দিবা তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই সাতশো ষাট অ্যাটমসফিয়ার ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে তুমি এই প্রেশারের জায়গায় তাহলে তুমি কত লিখতে পারো প্রেশার ওয়ান সেভেন ফিফটি এটা তো কনস্ট্যান্ট কিন্তু এই যে মিলিমিটার পারত আছে এটা যাকে লিখতে পারো ওয়ান ডিভাইডেড বাই সেভেন সিক্সটি অ্যাটমসফিয়ার সো এটা ইকুলস টু হবে তোমার জিরো পয়েন্ট নাইন এইট সেভেন অ্যাটমস ফেয়ার আচ্ছা আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো সো এখানে কি করছো দেখো তো এরপরে এখানে তোমাকে বলছে কি তোমাকে বলা হয়েছে এরপরে যে চারশো সিসি হাইড্রোজেন গ্যাসকে তুমি কি করছো পানির উপর থেকে সংগ্রহ করছো তাহলে মানে জিনিসটাকে আমি তোমাকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি ধরো তোমার এখানে একটা ভাই পাত্র আছে এই জিনিসটা বলতে কি বোঝে আমি দেখাই ধরো তোমার এখানে এটা একটা পানির পাত্র ঠিক আছে সেটা তোমার একটা পানির পাত্র সো এই পানির পাত্রের মধ্যে সাপোজ ধরো তোমার কি আছে বলো তো ভাই পানি আছে সাপোজ ধরো তোমার এখানে কি আছে পানি আছে সো এখানে কি আছে বলো এখানে হচ্ছে তোমার পানি আছে সো আমরা সবাই জানি পানিকে পানি যখন বিশ্লেষিত হয় পানির মধ্যে আসলে কয়টা উপাদান থাকে দুইটি উপাদান থাকে একটা হচ্ছে তোমার কি বলো তো হাইড্রোজেন থাকে একটা হচ্ছে তোমার কি থাকে অক্সিজেন থাকে সো এবার তুমি কি করতেছো এই হাইড্রোজেন গ্যাসটাকে কোথ থেকে সংগ্রহ করতেছো পানির উপর থেকে তাহলে তুমি এখানে আমরা সবাই টেস্ট টিউব ওয়ারটার সাথে পরিচিত তুমি এখানে কি করছো একটা পাইপ লাগাইছো বা একটা টেস্ট টিউব লাগাইছো এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা হচ্ছে তোমার একটা টেস্ট টিউব আমি সাপোজ এটাকে ধরে নিচ্ছি এটা একটা কি টেস্ট টিউব সো এই টেস্ট টিউব লাগাইয়ে তুমি হাইড্রোজেন গ্যাসটাকে কি করতেছো পানির উপর থেকে সংগ্রহ করে নিচ্ছ এখন এখানে দেখো তোমাকে কি বলে দেখ তুই বলছে দেখো তুমি কতটুকু হাইড্রোজেন গ্যাসকে সংগ্রহ করছো তুমি কিন্তু সংগ্রহ এখানে দেখো এখানে এই যে তুমি যখন টেস্ট টিউবটাকে এখানে দিবা হাইড্রোজেন গ্যাসটা তখন কোথায় উঠে আসবে উপরে উঠে আসবে তাহলে এই হাইড্রোজেন গ্যাসের ভিতরে এই সরি টেস্ট টিউবের ভিতরে হাইড্রোজেন গ্যাসের ভলিউম কতটুকু বলো তো চারশো সিসি চারশো সিসি তাহলে তোমাকে এখানে বলা হচ্ছে কি দেখো তো এখানে বলা হচ্ছে তোমাকে ভলিউম ওয়ান এটা দেওয়া আছে তোমার এখানে হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড সিসি তো ফোর হান্ড্রেড সিসি মানে কি দেখো তো ভাই ফোর হান্ড্রেড কিউবিক সেন্টিমিটার অথবা সেন্টিমিটার কিউব দেওয়া আছে আচ্ছা সো তোমাকে এরপরে কি জিজ্ঞেস করছে দেখো এখানে তোমাকে বলতেছে প্রমাণ অবস্থা আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস দেখো তোমার টেম্পারেচার কতটুকু ছিল ভাই টেম্পারেচার কিন্তু ছিল তোমার হচ্ছে সতেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর খেয়াল করে দেখো এই সতেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড একটা জিনিস বলে দিচ্ছে দেখো জলীয় বাষ্পের চাপ কতটুকু চোদ্দ দশমিক চার মিলিমিটার তাহলে আমরা একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করি এটা বলতে আসলে বোঝাচ্ছে এটা কি দেখো তুমি যখন এখানে টেস্ট টিউবটা লাগাই পানি থেকে তুমি যখন হচ্ছে যে হাইড্রোজেন গ্যাস সংগ্রহ করবা তোমার কি মনে হয় শুধু কি হাইড্রোজেন উঠবে শুধু কিন্তু দেখো এই টেস্ট টিউবের মধ্যে হাইড্রোজেন যেমন থাকবে হাইড্রোজেন যেমন উঠবে এর সাথে সাথে কিন্তু পানির কিছু ভাপ উঠবে কারণ তুমি এটা পানি থেকে সংগ্রহ করতেছো দেখো তুমি দেখবা এখানে কিন্তু সামান্য ধোয়ার মতো হয় তাহলে এটাকে আমরা পানির ভাব বলি আর পানির ভাবের আরেকটা নাম কি বলতো জলীয় বাষ্প পানির ভাবের আরেকটা নাম কি জলীয় বাষ্প এখন জিনিসটা দেখো তোমাকে এখানে বলছিল কি তোমার এখানে বলছিল এই যে সতেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় টোটাল চাপ কতটুকু দেওয়া আছে সাতশো পঞ্চাশ মিলিমিটার চাপ দেওয়া আছে তাহলে এটা কিন্তু তোমার হচ্ছে টোটাল প্রেশার দেওয়া আছে তো এখন খেয়াল করে দেখো তো এই টেস্ট টিউবের মধ্যে তাহলে আমাকে তুমি বলো এই টোটাল প্রেশারটা কত এই টেস্ট টিউবের মধ্যে তোমার তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে বের করলাম টোটাল প্রেশার এটাই কষ্ট কত দেওয়া ছিল সাতশো পঞ্চাশ মিলিমিটার দেওয়া ছিল টোটাল প্রেশার দেওয়া ছিল কতটুকু দেখো তো সাতশো পঞ্চাশ মিলিমিটার কিন্তু এখানে দেখো আমাদের কাজটা কাকে হবে শুষ্ক গ্যাস নিয়ে কাকে নিয়ে কাজ হবে শুষ্ক গ্যাস এবং শুষ্ক গ্যাস বলতে আমরা কাকে বুঝি হাইড্রোজেনকে বুঝি সো এখানে খেয়াল করে দেখো এই যে প্রেশারটা তুমি পাইছো এই প্রেশারটা কার কার দ্বারা ক্রিয়েট হয়েছে এই প্রেশারটা হাইড্রোজেন দ্বারা ক্রিয়েট হয়েছে আবার এই প্রেশার কারণ এখানে যেহেতু টেস্ট টিউবের জলীয় বাষ্প উঠছে তাহলে জলীয় বাষ্প কিন্তু কি দিছে প্রেশার দিছে তাহলে এই প্রেশারটা আর একটা কি দিয়ে গঠিত হয়েছে জলীয় বাষ্প দিয়েও গঠিত হয়েছে সো আমরা এখানে এই জিনিসটা লিখতে পারি কিনা যে আমার এখানে পি টোটাল যেটা আছে এটাই কুস্টু শুধুমাত্র গ্যাসের প্রেশার প্লাস দেখো তো জলীয় বাষ্পের প্রেশার কতটুকু চোদ্দ দশমিক চার 
জিনিসটাকে তোমাদেরকে আমি আবার বোঝানোর ট্রাই করি দেখো তুমি এখানে পানি নিছিলা না ভাই সো পানি নেওয়ার পরে তুমি হচ্ছে এটাকে কি দিয়ে সংগ্রহ করতেছো টেস্ট টিউব দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসকে সংগ্রহ করতেছো কার উপর থেকে পানির উপর থেকে দেখে দেখো তুমি যদি পানি ছাড়া যদি হাইড নর্মালি যদি একটা হাইড্রোজেনের ধরো তোমার একটা উৎস আছে যদি ওই হাইড্রোজেন থেকে উৎস থেকে সংগ্রহ করতো তাহলে শুধুমাত্র কি উঠতো হাইড্রোজেন উঠতো কিন্তু তুমি যখন একটা পানির উপর থেকে সংগ্রহ করবা তখন ওই টেস্ট টিউবে হাইড্রোজেন ওঠার পাশাপাশি কিন্তু পানির একটা ভাপ উঠবে কারণ তুমি যখন দেখে থাকবা যে তুমি যখন টেস্ট টিউব ঢুকাও টেস্ট টিউবের গায়ে কিন্তু একটু 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 সামান্য কিন্তু ধোয়ার মতো সৃষ্টি হয় তো এটাকে আমরা কি বলি জলীয় বাষ্প বলি তাহলে এখানে তোমাকে বলছে যে টোটাল প্রেশার কতটুকু এই চারশো সিসি হাইড্রোজেনের প্রেশার কতটুকু সাতশো পঞ্চাশ তাহলে খেয়াল করে দেখো এটা আসলে টেস্ট টিউবের প্রেশার বলতেছে কিন্তু তোমার টেস্ট টিউবে তো জলীয় বাষ্পও আছে এবং আর একটা কি আছে তোমার হাইড্রোজেন গ্যাসও আছে তাহলে আমাকে তো শুধুমাত্র কাকে নিয়ে কাজ করতে হবে শুষ্ক গ্যাস নিয়ে তাহলে আমরা এটা কি বলতে পারি কিনা এই যে টোটাল প্রেশার সাতশো পঞ্চাশ এটা ইজ ইকুয়াল টু আসলে গ্যাসের প্রেশার প্লাস হচ্ছে তোমার কার প্রেশার জলীয় বাষ্পের প্রেশার সো আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো যদি তাও কারো কোনো খটকা থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও তাহলে এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এই টোটাল প্রেশার তাহলে কত বলছে টেস্ট টিউবের সাতশো পঞ্চাশ মিলিমিটার আর তুমি কিন্তু গ্যাসের প্রেশারটা বের করবা কারণ তোমার গ্যাস নিয়ে কাজ করতে হবে আর জলীয় বাষ্পের প্রেশার দেওয়া কতটুকু চোদ্দ দশমিক চার তাহলে তুমি এখান থেকে চাইলে কি বের করে ফেলবা গ্যাসের প্রেশারটা বের করে ফেলবা সো গ্যাসের প্রেশার ইকুল টু হবে সেভেন থার্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স মিলিমিটার পারত সো আমরা এখান থেকে ইনফরমেশন করে পেলাম সো চলো এটাকে একটু আমরা সাজায় লিখি সো দেখো আমরা এখান থেকে কি কি পাইলাম আমরা পাইলাম প্রথমে আমার টেম্পারেচার দেওয়া ছিল কতটুকু টেম্পারেচার দেওয়া ছিল হচ্ছে আমার সতেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা দুইশো নব্বই ক্যালভিন এবং আমার টোটাল প্রেশার দেওয়া ছিল কতটুকু টোটাল প্রেশার দেওয়া ছিল সেভেন ফিফটি মিলিমিটার সো আমার এখানে ফার্স্ট হাইড্রোজেন গ্যাসের তাহলে ভলিউম কতটুকু ভি ওয়ান হাইড্রোজেন গ্যাসের ভলিউম হচ্ছে আমার চারশো সিসি এবং আমার হচ্ছে দেখো এই ভ্যাপার প্রেশার বা জলীয় বাষ্পের চাপ কতটুকু ছিল চোদ্দ দশমিক চার চার আমরা জানি জলীয় বাষ্পের ইংলিশ নাম হচ্ছে ভ্যাপার তাহলে এখান থেকে আমরা দেখছি টেস্ট টিউবের তাহলে প্রেশার কত তাহলে টেস্ট টিউবের প্রেশারটাকে আমরা প্রেশার টোটাল বলছিলাম আর এটাই কুলটু কী ছিল এটাই কুলটু ছিল তোমার হচ্ছে গ্যাসের প্রেশার প্লাস হচ্ছে ভ্যাপারের প্রেশার সো এখান থেকে আমরা কি বের করে ফেললাম গ্যাসের প্রেশারটা বের করে ফেললাম সো এরপরে দেখো আমাকে কি বল বলতেছে এরপরে আমাকে বলতেছে যে প্রমাণ অবস্থায় আচ্ছা কোই প্রথম কোয়েশন প্রমাণ অবস্থা বলতে আমরা কোনটাকে বুঝি প্রমাণ অবস্থা বলতে আমরা এস টিপিকে বুঝি তাহলে এবার আমার প্রেশার কত হবে এস টিপিতে প্রেশার ইকুলস টু হয় তোমার হচ্ছে যে ওয়ান অ্যাটমসফেয়ার আর ওয়ান অ্যাটমসফেয়ার মানে আমরা কি জানি তোমার হচ্ছে যে ওয়ান অ্যাটমসফেয়ার মানে আমরা জানি সেটা হচ্ছে কত কত হয় সেভেন সিক্সটি মিলিমিটার পারদ হয় এস প্রমাণ অবস্থায় সো এরপরে দেখো আর আরেকটা জিনিস আমরা জানি টেম্পারেচার টু তাহলে টেম্পারেচার টু ইকুলস টু কত হবে টেম্পারেচার টু ইকুলস টু হবে তোমার হচ্ছে যে টু সেভেন্টি থ্রি ক্যালভিন কারণ আমরা জানি এস টিভিতে এই দুটো জিনিস সেটা আমরা শিখে আসছি আমাকে জিজ্ঞেস করছি কী বলতো গ্যাসের আয়তন কত হবে এবং গ্যাসের ভর কত হবে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তোমাকে এখানে কি কি চেঞ্জ আছে দেখো তো এখানে তোমার কিন্তু আমরা কি সূত্র ইউজ করবো ওই যে বয়েল ও চালসের সমন্বিত সূত্রটা সেটা কি ছিল দেখো তো সেটা ছিল হচ্ছে আমার পি ওয়ান ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান এটা এই কোস্ট ছিল হচ্ছে আমার পি টু V2 টু ডিভাইডেড বাই টি টু সো এখান থেকে দেখো আমরা যদি ভ্যালুগুলো এখানে বসানোর চেষ্টা করি প্রেশার ওয়ান প্রেশার ওয়ান তাহলে আমরা কোনটা বসাবো গ্যাসের প্রেশার তাহলে সেটা কত সেভেন থার্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স আচ্ছা ইন্টু ভলিউম ওয়ান ভলিউম ওয়ান কত ছিল ফোর হান্ড্রেড তাহলে এখানে বসাবো হচ্ছে আমার ফোর হান্ড্রেড আচ্ছা সরি এখানে একটু করে একটা জিনিস বলে এসছে এখানে তাহলে কত বসাবো আমরা ফোর হান্ড্রেড বসাবো ফোর হান্ড্রেড আচ্ছা আর টেম্পারেচার ওয়ান দেওয়া ছিল করে দেখো তো টেম্পারেচার ওয়ান দেওয়া ছিল টু নাইনটি কেলভিন তাহলে এখানে বসাবো আমরা হচ্ছে টু নাইনটি আচ্ছা সো আমার এখানে প্রেশার টু দেওয়া কত দেখো তো প্রেশার টু আমি তো এটাকে এস টিভিতে নিয়ে গেছি তাহলে সেভেন সিক্সটি তাহলে প্রেশার টু এর জায়গায় আমি বসাবো হচ্ছে সেভেন সিক্সটি আচ্ছা অনেকে কোয়েশন করবে ভাই অ্যাটমসফিয়ারে বসান নেই কেন কারণ দেখো ভাই এখানে প্রেশারটা কিসে দেওয়া মিলিমিটার পারো দেয় সো এটাকেও কিন্তু কোথায় নিতে হবে মিলিমিটার পারো দিয়ে নিতে হবে এখন তুমি ভলিউম টু জানো না ভলিউম টুটা বের করবা তোমাকে এখানে গ্যাসের আয়তন বের করতে বলছে আর টেম্পারেচার টু দেওয়া কত দুইশো তিয়াত্তর সো এখান থেকে তুমি য
তাহলে এখানেও ইউনিটটা কত হবে ভলিউমের ইউনিটটা সিসি হবে তাহলে গ্যাসের ভলিউম ইকুয়ালস কত হবে এত হবে আশা করি জিনিসটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি সো এরপরে চলো আমরা তাহলে নেক্সট কোশ্চেনটা आंसर করার চেষ্টা করি আচ্ছা সো এখানে আমাকে বলা হইছে নেক্সট কোশ্চেনে দেখো যে গ্যাস এইটার ভর কত হবে আচ্ছা এটার কি জিজ্ঞেস করছে আমাকে এটা আমাকে জিজ্ঞেস করছে এর ভরটা কত হবে সো চলো আমরা ভর বের করার চেষ্টা করি আচ্ছা সো আমার দেখো তো ভাই এসটিবি তে দেওয়া আছে না এসটিবি তে তো এসটিবি তে আমরা ছোট কালে একটা জিনিস পড়ে আসছিলাম সেটা কি ছিল আমরা মোল সংখ্যার একটা সূত্র শিখে আসছিলাম মোল সংখ্যাকে আমরা এন দিয়ে লিখতাম মোল সংখ্যা ইকুয়াল টু কি ছিল ভি অফ এসটিপি মোল সংখ্যা ছিল ভি অফ এসটিপি এটা লিটার এককে প্রকাশ করতে হবে এবং এটা ছিল তোমার হচ্ছে 22.4 ঠিক আছে এখানে আমরা এটা দিয়ে ভাগ করতাম সো এই সূত্রটা কোথা থেকে আসছে এই সূত্রের প্রমাণ আমরা আগামী লেকচারে দেখব বা এর পরের লেকচারে দেখব যদিও এটা আমরা 9 10 এ পড়ে আসছিলাম তো আমরা এটা প্রমাণটা আবার দেখব সো এখানে আমরা দেখব না আমরা যে সূত্রটা মনে রাখি তো আমরা মোল সংখ্যা মানে কত জানছিলাম BSTP লিটার আর হচ্ছে 22.4 ডিভাইডেড বাই 22.4 সো দেখো তো তুমি এখানে STP তে আয়তনটা কত পাইছো 364.46 cc পাইছো তো তোমাদেরকে আমি একটা জিনিস শিখাইছিলাম না যে 1 cc এটা ইকুয়াল টু আসলে 1 মিলিলিটার তাহলে 364.46 মিলিলিটার তাহলে এখানে আসলে আমাদের ভলিউমটা কত পাইছি 364.46 মিলিলিটার কিন্তু দেখো এখানে এককটা কি হইতে হবে লিটার তো লিটার মানে কি এটাকে 1000 দিয়ে ভাগ করব না সো এটাকে 1000 দিয়ে ভাগ করলে কত পাবো 0.3644 6 পাবো ডিভাইডেড বাই 22.4 আর আমরা জানি সবাই ছোটকাল থেকে মোল সংখ্যার এটা তুমি সূত্র শিখে আসছিলে সেটা কি বলতো এম ডিভাইডেড বাই বড় হাতের এম সো এখানে দেখো তো তোমাকে কি বের করতে বলছে ভর বের করতে বলছে সো ভর মানে কোনটা এটা সো এখানে ভর ইকুয়াল টু কত লিখবা দেখো তো ভর ইকুয়াল টু এখানে তাহলে লিখবা 0.36446 ডিভাইডেড বাই 22.4 ইনটু দেখো তো এই এম মানে কি এই এম মানে তোমার হচ্ছে আণবিক ভর আর এখানে কি গ্যাস ছিল হাইড্রোজেন গ্যাস তাহলে এখানে তোমার এখানে ছিল তোমার হচ্ছে H2 গ্যাস আর হাইড্রোজেন গ্যাসের আণবিক ভর কত সবাই আমরা জানি 2 সো এখান থেকে তাহলে আমরা কি বের করে ফেলতে পারবো এম এর ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারবো সো এম ইকুয়ালস টু হবে 0.0325 গ্রাম সো এটাই হচ্ছে আমার आंसर সো আশা করি জিনিসটা সবাই বুঝতে পারছো যদি কোনো ধরনের প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে আমাকে জানাতে পারো কমেন্ট বক্সে তাহলে আমরা এখানে কি কি পেয়ে গেলাম একটা হচ্ছে ভলিউম পেয়ে গেলাম গ্যাসের আয়তন পেয়ে গেলাম আর একটা পেয়ে গেলাম হচ্ছে আমার ভরটা পেয়ে গেলাম সো আজকে এতটুকুই থাক সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম